でそうすると基本的にはこんな感じで、はい、中が広くなってますので,でこんな感じですね。あはいはいはい、前側のシートが後ろを向くことなんですね。なのでこれまず、長さが結構長くて、はい、えっ、ー、と、車両自体は 6.3 メートル。はい。なので、普通のハイエースのスーパーロングが5メートル50ぐらいなんで、はい。まあ、1メートルぐらい長いと。街中の駐車場に行くと、だいたい、このぐらい、あの、顔が出ちゃうっていう、そういう、まあ、比較的大きな車両になっています。で、前側は、えっ、ー、と、フロントのところに、ここにカメラが1個ついてるので、はいえー、と中でモニターが見れるようになってるのでこのぐらいまで詰められても、えー、中でモニターチェックができるようになってな,、はい、なってこのままこっちのサイドに行くと,、えー、と基本的にはまず一番最初ここですね、えー、とここに軽油、はい、ガソリンの軽油を入れるところがあるので鍵で開けてっていう形。えー、とやっぱりここのサイドはこれ右ハンドルなのでここちょっと見づらいんですよなのでカメラが後ろに向いているっていう状態でははは、えー、幅寄せした時にきっちりと見れる状態になってるであとはまあ窓がこういう感じで開いててまあ,あの当たり前ですけど網戸があるような状態であとはい電気が外部,、はい、取れる外部電源が取れるような状態になってますでこの車両は本来ここにお手洗いがあるのでえー、とお手洗いのタンクがここにあって、はいはい、ということとあとボイラーがここにあるのでははは、はい、ここに、えー、と空気の,あの出るところがあるような状態になっていますであとはこのまま後ろ側に来ていただくとこの車両は基本的には観音開きになるので、えー、と右側をこうやって開ける、えーはい、で左側を開けるっていう形になりますでそうすると基本的にはこんな感じで。はい、中が広くなってますのでこんな感じで、まあ、中からあっちが海だったり山だったりっていう感じであのキングサイズのベッドで、はい、ゆっくりしていけるような、ねはい、感じになっています。でここから下も基本的には荷物が入れられるのでここがまあプロパンですね。なので今はもう FF ヒーターはガソリンから引っ張ってきてるのでヒーターには使ってなくて本当にプロパンと。お湯を出す時ぐらいあ、はい、あそこからですね、はい、っていう形に、はいはい、で閉めるのが右から閉めると,、はいえー、とガチャーンってぶつかるので、はい、閉める時は左から閉めますで右から閉めるで上側にモニターが1個付いてますあ,、はい、あれはデジタルモニターなので、えー、と普通のバックミラーが全部あのモニターから見れる状態ので高速道路とか普通電話はあそこ、うんはいはい、でドライブレコーダーも、えー、とこのカメラと前のカメラ、えー、とフロントとリアで、えー、とドライブレコーダーがついているとあとナビで実際にリアでバックをしたらこっちの方が、えー、と起動するのでこの辺り見ていただくのはこっちを見ると、はいはいはい、でナビ画面からこれはあこっちは、えー、と森あのいわゆるバックミラーのところに映る、はいはい、そんな感じこのカーステイのマークの下側がこんな感じで、えー、とこれは水です水あ、はい、タ,ンクタンク80リットル入るのでこれも鍵で開ける状態になりますが水を入れて、はいえー、タンクいちいち出さなくていいんですねホースかなんかをあそうですそうです突っ込,、はい、突っ込んで,であとは、えー、と捨てれるところで、えー、とレバーを引くとジャーッと一応トイレは未だかつて僕も使ったことがこれ新車できてるんで、はいはい、もう、はい、トイレは使わないって決めてはいリセール上げるために<笑>、はい、<笑>であとは、はい、こんな感じでもうこっちも窓が開いてっていうことで,でステップがこういうふうにあるのでよいしょこんな感じですねは、はい、でこれがあここのボタンで,、はい、であとはエンジンかけると勝手に閉まりますあのこれも中に、はい、入っていく安全ですね<笑>、はい、っていう感じですかね
、外側の説明は大体以上で、あとはオーニングがあるので、はいはいはい、オーニングを使うときは、えっ、ー、と、これ屋根、バーっとありますので、はい、はいはいはい、それのときは、ここに棒を刺して、くるくるくるくるくるってやると、屋根がこのぐらいまで、はい、使いたいで出てくる感じ。ただ、えっ、ー、と、ペグではなくて、僕のは、車体に引っかかるように。うん。伸ばしたら足、足が、そこに、はい、かかるんですね。ここと、ここに。あ、なるほど。それで支えるわけですはい。だから、アスファルトのところでも使えるし,し、こっちの方が丈夫なんですよね。へー。はい、で、あとは、そのまま、はい。いいただいてこの車両に関してはここまでが靴が OK になるわかりました、はいはい、なのでこういう形でただ通常ワンちゃんの時はお手洗い系を多分この辺りに置いてる方が多分ワンちゃんは落ち着くかな、うん、うちはいつも大体、はい、お手洗いはここに置いてるで一番の、えー、とイタリアとかヨーロッパ車の特徴は前側のシートが後ろを向くことなんですねなので、こうやって抜いてます。で、これも前側に一番最初に引いて、これをキュッと回すと。いやー、これ最高なんですよ、ね。はい。なので、えっ、ー、と、基本的にはテーブルがあったら、えっ、ー、と、1人、2人、3人、4人と休みいただけるっていう状態になっています。ますなのでこれがまずはいあの普通の日本車は前側がやっぱり潰れちゃうのでデッドスペースですよねはい狭くなりやすいんですけどここ自体が普通にあのダイニングとして機能するのでっていう状態なのでここがまず一つ大きく違うところですかねまず一回これだと前に引くんですね、はいはいはい、で,でそのままくるっと回すんですが引きながらはいあーなるほどそうすると回転するわけですね。と、はいはい、いう形です。わかりました。なるほど。はいはいはい。一回押せば、もうあとは回るんですね。はい。よいしょ。車両の上側は、えっ、ー、と、まあ、ソーラーとか、あとカセットコンロとかも置いています。あと、こういうような紙のお皿とかも、あはい、あの使っていただいたら良いかなと。はい、あとは、まあ、工具系も入れていたりするので、で,で、コントロールパネルが、はい、こういうふうにあるので、えっ、ー、と、真ん中のここが、えっ、ー、と、要は、電気、外部電源が来ているときは、ここがつくと。うん、なので、このときはもう基本的に中のインバーターが使える状態なので、コンセントも全部生きている状態になっています。はい、で、これをこう、一回消すと、こういう状態になるので、これで今、消えている状態、はい。で、これだけ外部電源が来てますよっていう状態になります。はいはい、で、あとは上側は水道を使うとき。なるほど。はい。で、えっ、ー、と、今、えー、普通の電源が来てるやつと、それから今は 25% ぐらいしか、まあ、水、ちょっと腐りやすいので、今の時期は。あの、だいたい20。水の量も出るんですかはい、水の量も、はい、出ます。あ、25っていうのはい、25、はいはい。だから満タンにしてると、この後は、はい。ただまあ、今回一泊なんで、このぐらいで。まあでも分かるのはめっちゃいいですね。はい、ちいち開いて、どんぐらいだっけ<笑>そ,うそう、確認しないといけないですからね。で、このまま、キッチンのススペースになってますで、ここはもう2口のコンロになっています。で、ここに着火があるので、えー、これを押しながら回していくような感じなので、こんな感じですね。はいはいはい。っていう形で、左の方が弱いです。はい。なので、えっ、ー、と、こっちも着火を押しながら、なんますと。はいはいはいはい。こんな感じです。ということで,でさっき使っていたこっちのお水はこんな感じですねうんはいはいはいという形でまあ,あの飲み水には使えないので、はいはいはい、基本的にはお,、えー、お手洗い系で使っていたで上がちょっとだけ私物が入ってまして、はい、まあただ何か困った時には。あ、救急車。はい。あの、何でもあるんで、あの、困ったら、はい。で、ここを、はい。結構。やってください。で、2段目は、これはもう、えっ、ー、と、私から何でも使ってくださいっていう形で入れてるので、はいはいはい、ファビルイーズだったり、ゴミ袋だったり、タオル系だったり、アルコールだったり、ベープだったりっていう状態。
、あとワンちゃん系のやつもちょこっとだけ、はい、あのポチ袋とかトイレシートなんかは入れていたりしますあとはケトルがあるのと紙コップとかこの辺りも全然好きに使っていただけたらと思うので一応そういう状態ですねでこっちは空になっでえーはい、普通だったらここ服とかも入れたりするんですかね服はねここかへえそれか、まあ、あとはこっちだったらこれはね、えー、とまたランタン、はいはいはいえー、サーキュレーターで、えー、とこっちも強烈なランタンを入れてるのであじゃああれですねあそうですはい、はいはいはい、ちょっとしたバッテリーと延長ケーブルがあったりとかしてますのでこれがであとは、えー、とこれが、えー、と冷蔵庫です。冷蔵庫の電源今入れてません、はいえーと。3つボタンがあるうちの一番下側を普通に長押しするとこういうふうにつきます。はいはい、で今はまあ夏場なので5段階のうちの4にさせていただいて、うん、夜になったらエコモードにできたらしてほしいのでこれをつ、えー、けていただくとエコモードになります。でこれ100リットルです。おあ上は冷凍もある上は冷凍です、はい、今はちょっと,、えー、と今電気入れたばっかりなのでっ、えー、ったかいですが今、えー、と電気入れたので,、はいはい、でこのまんまお洋服系はジャケットとかを着ていらっしゃったらここにハンガーとかがあるので使っていただけたらあとは、えー、と靴を2足、えー、といわゆる下駄箱じゃないですけど靴の置き場がありますそれからあとは、えー、とハンディクリーナー、電気の,、はいはい、あのお掃除の時に、えー、と使っていただくのであの返却の時にシェアリング欄で少し、えー、とお掃除をして返していただく、はいはい、あとはコロコロがあるのでっていうところで、はいえー、そんな感じですでファブリーズがここにあったのとこっちにもファブリーズが出ていてあとこちらは、えー、と洗車具付けなのでまあ一旦無視しておいてください、はい、でここはカラーになっているのでカラ、えー、に入っていますここはもう今マルチルームみたいな使い方になってるのでよいしょはいえー、と一応シュラフ2つ、はいはい、で後ろに、えー、と DOD のアウトドア用のお布団を一応入れてるので、はい、一応4つ入れてます、はい、あと念のためマットはいこれこっちで使うときに必要だったら使ってください。はい、で、あとは DOD の、えー、とアウトドアの椅子と DOD の,あのテーブルがあります。はいはいはい、で、それ以外だと,、えー、とこっちに、えー、とダイソンのサーキュレーター、ホットクールがありますので、これも使っていただいて。で、あとで説明しますが、ポータブルのクーラー。はいはいはいはいこの車両はもともとクーラーをつけない状態で日本に来ちゃったので、はいはいはいはい、クーラーがもともとついていなくて上側につける場所がなかったっていうことでクーラーがつけれなかった車両なんですね。あーなので、えっと、ポータブルのクーラーがあるという状態になっています。シュッシュしちゃってください。はいはいはい。で、えっ、ー、と、そこはもう、あの、こういうふうに、これ、カーペットの上にカーペット引いてるんですよ。ああ、はいはいはい。はい、なので、これ、ワンちゃんとかお子さんが使っても大丈夫なように、四角形のやつなので、そこだけ洗ってとか、本当に汚れたら捨てちゃうんで、あの、あんまり気にしないでください。はい、で、今回は、こっちは、あの、つけてるんですけど、今回、こっちの方をベッド使う可能性があるってお話だったので、はいはいえー、とここはちょっと今日は、えー、とこれをつけると結構取り外しが面倒なのでな外している状態になっています、はい、で後ろのベッドに行く前に先にこっちの方を、はい、まずこれに関してはこのテーブルが簡単に外せますでこれを折ります、はい、折った状態で下にこ,ういうこれでまずベースができます。はい、で、えー、とこのあとここを外していきます。でこっちも外れるので外していきます。はい、でこれも外すんですがこれは下で引っかかってます。はいはい、なのでこれをこう外す。はい、これもえっ、ー、と。よいしょ。外すという形です。はい。で、そうすると、えー、っ
と、これで、こう。で、こう。で、こう。っていう感じです。え、あ、こう、こう寝るんですね。はい、はい、はいはい。なので、まあ、これは簡易なので、前側はこういう形。はいはいでさっき申し上げたようにマットを使っていただいたりというのでちょっと水平を作ってもらうみたいな、はいはいはい、そういう感じ柔らかいのは柔らかい柔らかいのは柔らかいですはいへえー、いう形な男の人は確かに寝るのはちょっと女の人か子供ぐらいそうですねあのただ意外とありがちなのがパパが前でっていう時には大体皆さん頭こっちにして、えー、っと足とこの辺りに乗せて伸ばしてああはいはいはい、はい、寝ていただいてるような感じな,のでなるほどはい、そういう使い方をしていただいてます。はい、あの後ろはもうこういう形なので、基本的にはえっ、ー、とクッションがこうあってという形と、あとは電気がこっち側にもはいこういう風についてるので、はいはいはい、ここを触っていただくという形です。はい、で電気がえっ、ー、とこっちにもはいこういう風にコンセント用意しているので。はい、あのここの、えー、と AC を使っていただけたらと思います、うん、あ普通にコンセントとかは使いもう、あのー、外部電源が刺さっていればいれば、はいはいはい、大丈夫です,ですであとはここの辺りは、はい、今こういうふうに、はい、なっているのでこれはもう天窓なんですねはあ、はあ、なのであ、はいはいはいはい、なのでここのところに今引っかかっていて押してこういうふうに。でシェードシェード、はいはい、でこっちはアミドですねでこっちも実はそのままこういうふうにこれをこうしてあこ,うう、はい、でこっちもよいしょ引っ張ってこういうあもう引っ張るだけでいいんですねはいはいはいはいあちらも同様はいはいはい、はい、っていうのが大体のはいまずは基本的な使い方で、あとはこれに加えて運転の仕方をああそうです、ねはい、お伝えするっていう感じですね。はいはい、これ布団ってえっ、ー、と掛け布団とかは自分で持ってきた方がいい。えっ、ー、と掛け布団持ってます。あのあここに、はい、はい。ここにあるんですか。あのそこの一番奥に。ああはい。それをかけて。これ二つとあとシュラフがこっちに一応二つ入れてるので。はい,はい、はいはい、4つ今、はい、もうこれ直で寝てもいいんですか,シーツとかあこれも全部シーツと,、はいえー、と中にマットも入ってるんで普通にそうそう汚れないようになってますへえ汚れないし当然毎回あの綺麗にしてますいやありがたいですね、はい、結局布団持ってこなきゃいけないパターンが結構あるんですよね、はいはいはい、レンタルだと、はいはい、それはもう、はい、おっしゃられてるんですよ、ね、いやめっちゃ楽です助かります一番のポイントはこれなんです。排熱を出すんですよね。はい、はい、はい。で、これが。はい、はい、おお。で。へえ、これ作ったんですか、自分で。作りました。はい。で、これを伸ばして、あとは、さっきの、はい、えっ、ー、と、排熱を、はい。排熱のところでっていう形で、これをこうした状態で。まあ、この辺りに置いてこう伸ばしてで使うっていう。はいはいはいはい、で、跳ねて,て足を伸ばし。ああ、簡単だ。いや、一瞬でしたね。はい、まあ、一応、アドリアに関してはもう、はい。何百回と説明をさせていただいて<笑>、はい、<笑>お貸ししてるわけです、ね。<笑>はいいしょこれをだから一番手前にやらないと回らないですなるほど、はい、いで,運転席の、はい、でちょっとだけ違うのはヨーロッパ車っていきなりエンジンかけないんですよね、えー、とこういうふうにしてたらいきなりエンジンをかけずにこの辺りのライトが消えるのをちょっと待ってたりしますとニュートラルに入っていて、はいはい、パーキングがまずないんですよ。どういうことですか？<笑>要はニュートラルでなるほどサイドブレーキを引いてる。はいはいはい。なのでまず一番最初にパーキングはどこへ行ったんだっていう話がまず最初に。<笑>
まあ、バッグを入れるとここにさっき申し上げたような、えーとはいはい、リアのカメラが映っているで今こっちの方はこういう感じで、はい、上から見えているのでこの辺りは普通に、はいはい、あとはここに、えー、といくつか書いてまして要はサイドブレーキちゃんと大丈夫ですか外部電源ちゃんと外しましたか電源あのつけたまんま行く人が時々いるんで<笑>あの指差し確認を要確認であとありがちな燃料は軽油ですよっていうところをはい上げさせていただいておりますあとはここに長さ 6.3 幅、えー、と 2.05 高さ、えー、と 2.7 ということでサイズがちょっと分かんなくなる時があるんでっていう状態ですあと今これここに映ってるのが前側のでえー、っとで切り替えがあってこの切り替えを押すとこれが横顔です。前、はいはい、なので横の、えー、っと部分は本当に狭いところを行くときはこれを側としてはアドリアこの車のなんかお気に入りポイント買ってよかったなと思うポイントどどこにあるんですか。はいあの僕は年間やっぱり150日使ってるので、はい、結構長い旅が多いんですね。はいはい、でそうするとやはりあの走り走行性がやっぱりいいっていうのがすごく重要で、えー、長い距離でも比較的右と車線走れるってすごく大事で。はいなのでこの車両はまずきっちり走れるっていうのが一つ。他の例えばあのバンとか、はいはい、あの辺りだとそこまではもしかしたら一緒に走れるかもしれないけど加えてやっぱり中の高さが私182ありますけど、はいはいはい、中190ぐらい室内でやっぱりその走行性がいい中でああの実際に中の居住性が高いっていうのが結構私が何台も乗り継いだ中で比較的こう行き着いた答え。はい、あやっぱ身長がある人ならではのっていうところもやっぱ大きいですね。はい、あると思いますね。だからやっぱり男性が2人3人の中で一緒に旅をしても、意外とそんなにこう窮屈さがないというか。う車内だとどこで過ごされるのが多いんですか僕はもう今後ろのベッドキングサイズになってると思うんですが、はい、あそこに一人だったら大の字ですね。<笑><笑>もうものすごい、はい、贅沢に右に左に寝相が悪いんであのそういう寝方は一人だったらしてどうにようがぶつからないですか、ね、はいぶつからないですね。あのサイズは、はいまあ、この車両自体は比較的大きい割には4人5人で楽しむというよりはあの2人3人ぐらいが一番こう楽しめるそんなサイズの車両なのかなとは思ってますそうですよねなんか日本のキャブコンって6名乗車とか、はい、なんか終身定員を増やすことでセールス価格だとか上がってる気がするんですけど、はいはい、この車に関してはなんか2人旅とかをむしろより優雅にっていうのが多分車のコンセプトとかでもしかしてあるんですかねはいあの基本的にはやはりここがダイニングで、うん、あんまり触らずに後ろでお休みいただく、うん、その時のちょうどいい人数は2人もしくは2人プラスお子さんぐらいみたいな、うん、そんな感じのイメージが一番強いかなというふうに、まあ、レンタルも含めて購入を検討している方も含めて、はいこんな方におすすめだよっていうのがあれば教えてくださいはいありがとうございますえっ、ー、とこんな方っていうところは大きく3つに分かれるかなと思います、はい、まず半分の、えー、とお客さんというか、はい、使っていただくゲストさんはペット連れですおお、はい、もう半分ですへえ、はい、なのでやっぱりワンちゃんと快適に旅をしたいという方がまず、えー、根本的に来ていただく、うん、あと実は多いのはこのサイズの車両を買いたい方が、えー、実は多いはい、なのでこういう方々は基本的に一度自分で運転をしてみたい、えー、止まってみたらちょっと違うんだろうかみたいな、うん、やっぱりそういうところの立て付けで来ていただく方が、えー、多いかなというふうに思っています。であとは、えー、と比較的やっぱり大きかったり中が映えるようなことがあるの
で、うんえー、お仲間だったり、お一人だったりで、SNS やられてる方が、比較的、えーと、ちょっとこう、おしゃれな感じを演出されたい方が使っていただいてるっていう、大きくこの3つに分かれてるかなというふうに思います。やっぱキャンピングカーの中でも、こんだけ明るいのって珍しいですかやっぱ。やっぱりこの車両に関しては、やはり白が貴重になってたりとか、えっ、ー、と、ちょっとしたマンションの、こう、ワンルームの、モデルルームみたいなトーンっていうのはやっぱり残ってるので、その時に照明ってものすごい重要なので、間接照明があったりとか、ちょっとそういうこだわりは、あのー、アドリアさんは持ってるかなと思うんですね。はい。何年ぐらいこれ使われてるアドリアはこれは2年目なんです。それまではずっと国産車だったので、私も一代目の、えー、とヨーロッパ車、えー、アドリアなので、はあ、あのでも満足して使っていただあの、使わせてもらってますし、いろんな方にも満足してあの使っていただいてるっていう状況かなと思います。はい、実はですね、僕が今アンバサダーも務めさせていただいてます。このカーステイの最高責任者の方でもあります。ごせいさんです。はい。これはもう私が個人で持ってるキャンピングカーなんですけども、えっ、ー、と、年間僕は150日使ってて、200日は使ってないんです。はいはい、その空いた時に、えー、お貸し出しをしているという、えー、そんなサービスで、えー、これ以外に、えー、約430台、いろんな車が全国にありますので、ぜひまたサイトも含めて見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。普段は、えっ、ー、と、こちらでワンちゃんと、結構旅をされてるそうですあのこれはもうペット使用者みたいな形なのであの多くのワンちゃん連れの人たちが、えー、ペット旅ちょっとこうしづらいことがあったりするのでこの車で、えー、ワンちゃん旅をしてくださいというそんな車両になっていますいやそれを見てちょっと今回僕も借りてみたいなと思ったんで、はい、じゃあこれと今日は僕はワンちゃんと一緒にじゃあちょっと旅行っていきたいと思いますはい、はい、いらっしゃい、はい、ありがとうございます<音楽>